大家好，前些时候我们在佛罗里达旅游，爱好钓鱼的老公收获不小。现在他分享一下他钓到的什么鱼，以及佛罗里达州有关钓鱼的要求。啊，这个鱼呢？你看，这是最后一天，觉得这个鱼没见过，也没吃过，但是呢，也不是 game fish， 所以大小尺寸没有要求。那这个呢，已经算算是比较大了。回来查了一下呢，它叫 leather jack fish， 就是皮夹克鱼。也不知道它为什么叫皮夹克，但是这个鱼呢，很多人是这个，我也有被扎了一下，就是它这有个小刺，你看它背背脊这儿有有刺，这个扎了以后，据说是剧痛，因为它活蹦乱跳的，这个很容易就被刺到手手里。吃鱼的鱼，就是因为这个这个上面是有牙的，这个这个。你看，你听的声音，表面是没有没有鳞的，啊，这个鱼呢，是专门用来钓别的别的鱼，大鱼的鱼，就是特别著名的叫 bay fish， 就是诱饵鱼。它呢，这个你看，它有一个很长的一个尖子，这个像像像针尖一样，所以英文名字叫 needle needle fish， 呃，中文叫什么我也不知道啊。它呢，就游的时候，你看它那个牙，这个底下的这个。这个像像针尖一样的，游的非常之快。这种鱼好像也不怎么好钓，一般是人用网去捞的。捞了一下当鱼饵。对，要是捞上这个的话呢，钩上大钩子，那就可以钓大型的鱼。那比如要要诱饵的话呢，这个肯定就比较小一些。但是这个这么小的话，也得钓钓上十磅以上的这种大鱼，它它可能咬咬，它可能咬它，因为这个鱼也够够大的。但一般的用法呢，就是把它切成一段一段的来用。钓的比较多呢，是一种这种鱼，叫咕噜鱼。呃，这个咕噜鱼呢，是一个很大的一个品种，叫英文叫 Grant。这个鱼呢，也是呢，就是美国人一般来说，用这种鱼来钓别的鱼的，用它来做诱饵。我也是用这个来来钓这个。呃，石斑鱼啊，什么之类，我看了这个网上的说法呢，就说也是很好吃的鱼，应该是没也是没有小刺。你看它也是，它也是吃小鱼的，就是它一个特点呢，就是说嘴巴是红的，就是咕噜鱼的特点就 grand， 就是有各种各样的，就是这种呢，你看它这个蓝色条纹一直身上也有，有些呢只到头上面，呃，这个你看，你看这个，这个身上身上就没有。呃，就是蓝色的条纹，只是头上的，呃，身上没有。那它这个也叫咕噜鱼，都是咕噜鱼里面有好,好几种。嗯，呃，它呢，一般来说，我这个像这么大的话呢，我钓上来的也是当诱饵来用的，就是钓这个石斑鱼啊，这个大型鱼，那那就是这个。这次呢，到佛瑞达呢，就像这个刘姥姥进了大观园一样的。好多鱼没有见过，呃，因为网上面就是 regulation 的这个好多也没有解释过。像这个鱼呢，也是非常，呃，奇特，花花绿绿的，呃，据说呢是叫什么呢？它也是吃鱼的。你看它这个小牙，我我把它这个嘴想办法弄弄开，你看。反正是大鱼吃小鱼。这个两个两个大门牙，嗯，看得清吗？这个有个两个大门牙，下面也有三个牙。它呢可以吃虾，也可以吃小鱼，也可以吃其他的。反正它英文呢叫 s l e e p y fish， 就是滑，就是黏黏滑的鱼。它实际上表面是非常滑，几乎刚钓上来的时候几乎是抓不住它的，就是像鲶鱼一样，这个呃非常的滑。这条算比较小了，我这也是随便拿的是吧？不限的尺寸。这个也随便随随便拿的，很多人呢是把它当当 pet fish 养在鱼缸里面的，就是因为它鱼缸里面养，就是像像这么大的，因为它比较好看嘛，应该是有条纹身上。对，非常的漂亮。这个呢，应该也是个 slippery 的，应该也是叫 slippery， 因为它也是表面非常的黏黏黏糊糊的，这个特别的滑。但是呢，这两种还是不太一样。你看，一个偏黑一点，一个更加彩色一些。但是你要看它那个牙的话呢，呃，这个也是有有这个很锋利的一个牙在前面，嗯，呃，好不好吃不知道。网上面因为它这个鱼相对来说不是那么大，呃，据说是有大的。
，但是这次掉没有掉到特别大的，这次只是拿回来试一试，不知道好不好吃。那么钓鱼的时候呢，我是带了这个信息过去的，手机里面存了这个佛罗里达 fishery 的 department， 就是说他说是哪种鱼是多少尺寸可以拿，是照片是什么样的，我还有网站可以去查。那么。钓上每种鱼没见过的、不不认识的，就先去对一下，对一下呢，它上面呢就会说呢，这个要上面没有，它上面最最后一段呢，就是说有很多鱼鱼渔民在那儿，但是呢，它没有没有这个照片，那么就是那些呢都是没有 regulate 的，就是说意思就是说是没有这个控制的，就就是你你钓，你拿多少，但是呢，它有一个限定，你比如是钓咕噜鱼。葫芦鱼挺有趣，挺有趣的，就是说一天可以拿走多少呢？一百磅。他不，他不说这个数量，因为这个鱼有大有小，有些人喜欢吃这个小鱼嘛。嗯。那么这个，但是呢，就是你可以可以拿走多少呢？就是一天一个人一百磅，按按照这个磅数来。那也不会拿掉到一百磅。不是，有些人是拿网撒的， okay. 就是有些人这个有船的人或者在岸边的话呢，他不是用、嗯、用钩，这些我都是拿钩钩上来的。那么拿出钩钩上呢，效率比较低了。你就钓鱼吧，钓上就是钓上来的、嗯。那么一般的这个有船的或者呢，就是呃钓钓肯定钓不到，就是说他们是拿网去撒的、嗯，先去拿网撒。抓上这个咕噜鱼，然后抓了咕噜鱼再去钓大鱼。那么这时候呢，也有些人撒网呢，就是把把这些鱼钓这个捞上来，然后放在船里养在船里面，然后再再到深海里面去钓其他鱼。他他那么这种情况下，这话的话呢，他网撒下去，有可能一网就是这个十磅二十磅，就是说要鱼群多的话，一网下去就很多。所以这就是他要求的，就是说是按照这个一百磅的这个说说法。那么还有一个呢，非常有趣呢，就是说，就是说你你比如用网去撒撒这个 bay fish， 就说是这个用诱饵鱼。那么你网打上来，但是你打上来呢，是你比如打上石斑鱼，但是石斑鱼呢，你一定要丢下去，不管什么尺寸，你都得要丢下去，即使是符合尺寸，因为你网打上来的是不是不允许的，不能拿网去，你没有商业这个这个 license。你是不能拿网去捕捉这个他规定的那些鱼，所以呢，你网打上来，你顺便打上来其他鱼，那对不起，那立立马就要丢回去。谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。